मुझे इशफाक मरहूम की बात याद आ गई बड़ी अच्छी बात कहा करते थे और आप लोगों को भी याद रखने की बात है फरमाया करते थे फरमाया करते थे कि जो लोग दीन पे नहीं चलना चाहते जो लोग दीन बेजार हैं जिन्हें दीन पे चलना दिशवार और मुश्किल होता है तो वो दीन को तो कुछ नहीं कह सकते वो नहीं कह सकते कि अल्लाह ने यह हुक्म हमें क्यों दिया रसोल्ला सल्लाम ने यह हुक्म हमें क्यों दिया वो ये नहीं कहेंगे वो क्या कहते हैं वो जो दीन के लोग दीनदार हैं मदारिस में काम कर रहे हैं मदारिस में जो लोग काम कर रहे हैं वो उनके खिलाफ बातें करते हैं अगर तो वो बरह रास्त बात करें कि अल्लाह ने ये क्यों कहा रसोल्ला सल्लाम ने यह हुक्म क्यों दे दिया तो जाहिर है कि लोग छोड़ेंगे उन्हें कोई नहीं और लोग उनके खिलाफ बातें करेंगे तो वो क्या करते हैं इशफाक मरूम फरमाया करते थे कि वो मदारिस और दीनदार लोगों के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं कि ये ओलमा ने क्या बातें करना शुरू कर दी हैं ये मदारिस लोगों को जाहिल बना रहे हैं ये मदारिस नहीं होने चाहिए तो इस किस्म की बातें करके अपने दिलों की बढ़ास निकालते हैं तो बड़ी बेहतरीन बात इशफाक मरहूम रहमत ने की है कि जो लोग दीन पे चलना नहीं चाहते दीन बेजार हैं वो अल्लाह और नबी को तो कुछ नहीं कह सकते लेकिन जो लोग अल्लाह और उसके नबी के काम के अंदर मशहूल हैं उन्हें ताने दे दे के उनके खिलाफ बातें कर कर के अपने दिलों की बढ़ास निकालते हैं तो आजकल आपको पता ही है कि जो हालात चल रहे हैं और बतौर खास पाकिस्तान वालों ने हमें जो वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी की शक्ल में एक तोहफा दिया है चौधरी साहब इनका जब दिल करता है ये दीनदारों के खिलाफ दीनी मराकज व मदारस के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं मैं इनसे गुजारिश करूँगा और इनके हम नवाओं से भी कि इन्होंने जो बात कही है कि हम मदारस बनाते रहे जिसकी वजह से पीछे रह गए अरे अल्लाह के बंदो ये वो मदारस ही तो हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जान माल इज्जत आबरू ईमानी नजर ईमानियात उनकी ईमानी सरहदें नजरियाती सरहदें महफूज हैं वरना अल्लाह माफ़ फरमाए अगर ये मदारस ना हो तो ना तो ईमानी सरहद महफूज रहें ना ही नजरियाती सरहद महफूज रहें ना कोई अल्लाह का बताने वाला इन लोगों को मिले ना कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनाने वाला मिले ये मदारिस और मदारिस में रहने वाले तलबा और ही हैं जो अपनी सारी जिंदगी इन मदरसों में रह के लोगों को अल्लाह और उसके नबी का पैगाम गुजारने में लगा देते हैं सारी जिंदगी अपनी यहीं पर वो लगा देते हैं तो इन मदारस के खिलाफ इनकी तारीफ तो देख के कहाँ से आई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मदरसे की बुनियाद रखी जिसे सुफा के चबूतरे के नाम से याद किया जाता है आज भी आज भी जो भी हाजी या उम्र करने वाला जाता है वो सुफा के चबूतरे पे बैठ के अल्लाह का कुरान पढ़ना अपनी शादत समझता है आज भी जो हाजी या उम्र के लिए वहां पे जाता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजना वहां बैठ के अपनी शादत समझता है कि उसके जहन में ये बात होती है ये वो चबूतरा है जहां मेरे नबी सरकार दो आलम सल्लाम लोगों को कुरान सुनाया करते थे ये वो चबूतरा है जहां मेरे नबी सरकार दो आलम सल्लाम बैठ के लोगों को अपना फरमा सुनाया करते थे तो आज हर जाने वाला वहां अल्लाह का कुरान नबी का फरमान आप अली सलात सलाम पे दरूद पढ़ना ये इनको अपनी शादत समझता है इसी सुफा के मदरसे में एक अंसारी बच्चा आके पढ़ने लगा उसका एक भाई था वो खेत में काम किया करते थे तो जो बड़े भाई थे वो सरकार दो आलम सल्लाम के पास आए और आके कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो मेरा भाई है ये मदरसे में ही रहता है ये कोई कमाई नहीं करता मेरे साथ खेत में हाथ नहीं बटाता और सारा मेरा माल भी खा जाता है तो वो भाई जो कमाई कर रहा था अपने मदरसे में रहने वाले भाई के खिलाफ शिकायत लेके आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ये कुछ कमाई नहीं करता है कमाई मैं करता हूँ और मेरा सारा माल खा जाता है 
تو آپ علیہ السلاۃ والسلام نے کیا فرمایا میرے نبی نے فرمایا لا اللہ ترزقوی تجھے پتہ ہے تجھے پتا ہے اللہ جو تیری زمینوں سے غلہ اگاتے ہیں وہ تیرے اسی بھائی کی برکت سے اگاتے ہیں تجھے پتا ہے اللہ جو تجھے کھلا رہے ہیں تیرے اسی بھائی کی برکت سے کھلا رہے ہیں تجھے پتا ہے اللہ جو تجھے پلا رہے ہیں تیرے اسی بھائی کی برکت سے پلا رہے ہیں تو میرے نبی نے تو ان مدارس کو آباد کرنے کے لیے اس بھائی کو جو کمائی کیا کرتا تھا اس کو بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان کی برکت سے پال رہے ہیں میں بھی یہ کہتا ہوں آج جو پاکستان کا نام پوری دنیا کے اندر گونجتا ہے آپ کی یونیورسٹیوں کی وجہ سے نہیں گونجتا آپ کی یونیورسٹیاں تو پہلی پانچ سو یونیورسٹیوں میں نام بھی نہیں آتا آپ کو جو نام گونجتا ہے آپ کے ڈاکٹروں کی وجہ سے نہیں گونجتا آپ کو جو نام گونجتا ہے آپ کے پروفیسروں کی وجہ سے نہیں گونجتا آپ کو جو نام پوری دنیا کے اندر اگر لوگ جانتے ہیں وہ صرف اور صرف مدارس اور اہل مدارس کی وجہ سے جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ہم پاکستان کے مدارس والے علماء کو بھیجتے ہیں مفتیان کرام کو بھیجتے ہیں حفاظ کو بھیجتے ہیں پاکستان نے اس سال بھی عالمی مقابلہ میں پوری دنیا کے عالمی مقابلہ حفظ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ پیدا کرنے والا ملک ہے افریقہ کے صحراؤں میں چلے جائیں وہاں بھی آپ کو پاکستان کے قرآ علماء قرآن کی خدمت کرتے ہوئے ملیں گے شہرائے گوبی میں چلے جائیں وہاں بھی آپ کو پاکستان کے حفاظ علماء اور قرآ یہ دین اور دین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں بھی چلے جائیں آپ امریکہ میں چلے جائیں مسجد نبوی کے اندر چلے جائیں مسجد نبوی میں جو سب سے زیادہ حلقے لگتے ہیں جہاں پہ آ کر لوگ قرآن کی تصحیح کرتے ہیں ان حلقوں کو لگانے والے اکثر لوگ وہ پاکستانی قرآ ہیں کہ پاکستان کے علماء پاکستان کے قرا پاکستان کے حفاظ یہ ساری دنیا کے اندر پاکستان کا نام بلند کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر کوئی کالجز یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے کے لیے نہیں آتا لیکن پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں پہ مدارس میں پڑھنے کے لیے پوری دنیا سے بچے آتے ہیں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں سات بر اعظموں کے لوگ یہاں قرآن پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھنے کے لیے فکر کی تعلیم کے لیے اس قسم کے علوم کو سیکھنے کے لیے پاکستان کا رخ کر رہے ہیں تو یہ تھوڑی بڑی کامیابی ہے آپ ان مدارس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مدارس جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں تو یہ توبہ کرنے کی چیزیں ہیں جو جملے کہے گئے ہیں ان پہ تو توبہ کرنی چاہیے چلے اگر کچھ نہیں مانتے میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اگر آپ اللہ نبی کی بات کو نہیں مانتے تو کم از کم شاعر مشرق کو تو مان لیں شاعر مشرق نے مدارس کے بارے میں کیا پیغام دیا تھا آپ بھول گئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مدارس اور مدارس والوں کے بارے میں کیا کہا تھا نقوش اقبال میں جا کے پڑھیں تو صحیح کہ اقبال کیا کہہ رہے مدارس اور اہل مدارس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا جو کچھ ہوگا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی آٹھ سو سال حکومت کے باوجود آج گرناتا اور کرتبہ کے کھنڈرات اور الحمرہ کے نشانات کے سوا اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے اگر یہاں ہندوستان سے مدارس ختم کر دیے گئے تو یہاں بھی آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی آٹھ سو سالہ حکومت اور ان کی تہذیب کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ملے گا یہ مدارس ہی ہیں جن کے تو فیل اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے اندر رونق لگائی ہوئی ہے ہر ہر مسلمان دین پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے آپ کیسے دین چاہ رہے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی سوشا چھوڑتے رہتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی وہ مذہبی طبقے کی دل آزاری کرتے رہتے ہیں ابھی جو ایک اللہ کے بندے نے طالبات کے لیے حجاب کو لازمی کر دیا تھا کہ طالبات جب کالجوں میں آئیں گی یونیورسٹیوں میں آئیں گی تو حجاب ان کے لیے لازمی ہوگا اور کیوں نہ ہوتا میرے اللہ کا حکم ہے میرے نبی کا حکم ہے لیکن اسی دن گورنمنٹ کی طرف سے آڈر آ گئے 
اسی دن گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آ گئے کہ نہیں یہ حجاب بچیوں کے لیے لازمی قرار نہیں دیا جا سکتا اس کی جو پابندی لگائی ہے اس کو ختم کر دیا جائے اب کس قسم کے دین پہ چلنا چاہتے ہیں ہم اسلام میں جمہوریہ پاکستان کا نام بھی لیتے ہیں ہم ریاست مدینہ کا نام بھی لے رہے ہیں اور پھر کیسی ریاست چاہ رہے ہیں کہ جس میں سود بھی حلال ہو ہم ریاست مدینہ کا نام بھی لے رہے ہیں اور کیسی ریاست چاہ رہے ہیں جس میں شراب بھی حلال ہو ہم ریاست مدینہ اسلامی جمہوریہ کا نام لے کے کیسی ریاست چاہ رہے ہیں کہ جس میں پردے پر پابندی نہ ہو ہم ریاست مدینہ کا نام لے کے کیا کلچر دینا اپنے بچوں کو چاہ رہے ہیں کہ جس میں بے حیائی کو رواج دیا جائے بے حیائی کو پروموٹ کیا جائے میرے بھائیو دوستو ایسے تو نہیں چلے گا ایسے تو نہیں چلے اگر ایسے ہم اپنے ملکوں کو چلائیں گے ایسے اپنی نسل کو پروان چڑھائیں گے تو پھر جو حالات اب عالم اسلام کے مسلمانوں کے ہیں کہ ہر طرف سے ان پر آزمائشیں ہیں ہر طرف سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں تو پھر وہ تو ہی ہوگا قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَحَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا قَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ جو زمین کے اندر اور تری میں اور سمندروں کے اندر جتنا بھی فساد ہے بحر و بر کا فساد ہے یہ انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے سارا انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے تو شکوہ تو ہمیں اپنوں سے ہے وہ شائر نے کہا ہے نا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر تو یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر تو یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیرے رہبری کا سوال ہے جب ہمارے مقتدہ پیشوہ ایسے سے ہوں گے جو اسلامی جمہوریہ ریاست مدینہ کا نام لے کے حرام چیزوں کو حلال کرنا شروع کر دیں اللہ اور اس کے نبی کو ناراض کرنا شروع کر دیں پھر یہ تو ہوگا پھر اس کے نتائج تو بھگتنے پڑیں گے سب کو بھگتنے پڑیں گے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں دوبارہ واپس آئیں خیر کی طرف لوٹ آئیں اللہ سے توبہ تائیب کریں دوبارہ واپس آ جائیں دوبارہ واپس آ جائیں اگر اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا ہے ریاست مدینہ بنانا ہے تو قربانیاں دینی پڑیں گے قربانیاں دینی پڑیں گے نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا وہ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے حکایت نکل کی ہے نا کہ ایک آدمی کو اپنے ہاتھ پہ شیر گنوانے کا شوق پیدا ہوا کہ اپنے ہار پہ شیر گنوانو تو میری پاور بڑھے گی لوگ دیکھ کے واوا کریں گے تو وہ گنوانے کے لیے گوندنے والے کے پاس گیا کہ میرے بازو پہ شیر کا نشان بنا دو اس نے جو سوئی چب ہوئی اب جب شیر بنے گا درد تو ہوگا جب سوئی چوبے گی درد تو ہوگا بنوانے بھی شیر جا رہا ہے اور درد بھی برداشت نہ ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا تو اس نے جب تھوڑی سوئی چوب ہوئی تو وہ پوچھ رہی کیا بنا رہے ہو اس نے کہا دم بنا رہا ہوں اس نے کہا خیر ہے سوئی مجھے زیادہ چوب رہی ہے درد ہو رہا ہے دم کے بغیر شیر بنا دو بغیر دم کے بھی تو شیر ہوتا ہے اس نے پھر سوئی چلانے شروع کی تو درد زیادہ ہوا تو پوچھا اب کیا بنا رہے ہو کہا اب اس کے پاؤں بنا رہا ہوں کہا پاؤں کے بغیر بھی تو شیر ہوتا ہے لنگڑے شیر بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں لہٰذا پاؤں نہ بناو بس مجھے درد نہیں ہونی چاہیے تو بزرگان محترم یہی ہماری حالت ہے اسلام بھی چاہتے ہیں اسلام جمہوریہ پاکستان بھی چاہتے ہیں ریاست مدینہ کا نظام بھی چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ سود بھی حلال ہو جائے شراب بھی حلال ہو جائے بے پردگی بے حیائی بھی عام ہو جائے اور ہمارے جذبات پہ زد نہ پڑے ہمیں قربانیاں نہ دینی پڑے تو میرے دوستو بزرگو ہماری مثال پھر اسی کسی ہے وہ جو شیر کے گنوانے والے کی ہے جو شیر تو گنوانا چاہتا ہے بنوانا چاہتا ہے لیکن تکلیف اور درد برداشت نہیں کرنا چاہتا ہے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بقا بھی چاہتے ہیں ریاست مدینہ کا نظام بھی چاہتے ہیں لیکن تکلیف مشکت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا اللہ کا نظام نہیں ہے اللہ کی سنت نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں علیف لام میم احسیب الناس این ترکو این یقولو آمنا وہم لا یفتنون ولکت فتن اللذین من قبلہم فلا یعلمن اللہ اللذین صدقو ولا یعلمن القاذبین تم ایمان لانے کے بعد یہ سمجھ بیٹھے کہ میں تمہیں آزماؤں گا نہیں میں تمہیں آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزاروں گا 
تم سے پہلے لوگوں نے بھی اپنا دین بچانے پھیلانے کے لیے قربانیاں دی ہیں تمہیں بھی اپنا دین بچانے اور پھیلانے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گے جذبات قربان کرنے پڑیں گے اپنے احساسات ناجائز احساسات قربان کرنا پڑیں گے ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو میری گزارش ہے ایک تو آپ لوگ جو ہیں وہ صحیح والے اسلام کی طرف آئیں صحیح والے اسلام کی طرف آئیں اور ان مدارس اور مدارس والوں کے دفاع اور تحفظ کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں وہ بھی کرنا چاہیے ہم ان مدارس اور اہل مدارس کے لیے دعا بھی کیا کریں آپ کم از کم دعا تو کر دیا کریں کہ یہ لوگ اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمیں ہمارے بچوں کا ایمان ان کے ایمانی نظریات ان کے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر رہے ہیں تو کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریر قسم کے لوگوں سے حفاظت فرمائے اور نیک سال مقتدہ ہمیں نصیب فرمائے